महाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यापासून पक्षात राहिलेले सुरेश टोकरे यांनी आज अठरा नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल कर्जत येथील राज कॉटेज सभागृहात पत्रकार परिषदेत त्यांचा निर्णय जाहीर केला त्यावेळी सिडको महामंडळाचे माजी संचालक वसंत भोईर कामगार नेते विजय मिरकुटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती त्यावेळी बोलताना टोकरे यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आपला कर्जत विधानसभा मतदारसंघात संपर्क वाढवणारा ठरला त्यामुळे आपल्याला बाजूला ठेवले जाऊ लागले त्याचवेळी मागील काही दिवसांपूर्वी नेरळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी फूस लावली असा आरोप देखील त्यावेळी टोकरे यांनी केला आपल्यावर पक्षात अन्याय झाला असून अप्रत्यक्षपणे आमदार सुरेश लाड यांच्यावर त्यांनी आग पकड केली त्यांनी आपल्यावर अॅक्टोसिटी अॅक्ट खाली गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून शिवसेनेचे दोन नेते सुद्धा हस्तक्षेप करीत आहेत याबद्दल आरोप करून गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही त्यामुळे आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडत असल्याचे टोकरे यांनी जाहीर केले पण त्यातील नेत्यांची नावे मात्र टोकरे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेली नाहीत भाजपामध्ये तुमचा जाण्याचा प्रवाह असणार आहे प्रामुख्याने मला जर माझ्या पद्धतीनं मी विधानसभेची निवडणूक लढायला इच्छुक आहे मला भाजप पक्षाने जर उमेदवारी दिली तर मी भाजप पक्षामध्ये जाईल तुमच्या पाठोमाग तुमच्या बरोबर वसंत भोईर यांनी देखील राजीनामा दिलेला आहे याच्याबरोबर नेरळचं शुभम ग्रुप तुमच्या पाठीशी असणार आहे का हो असणारच भगवान चंचे हे पक्षाचे कार्याध्यक्ष आहेत त्यानंतर मंगेश मसकर हे ग्रामपंचायती सदस्य आहेत कसं हे असणार आहे तुमच्याबरोबर कसं आहे आम्ही गेले वीस वर्ष एकत्र आहोत प्रामुख्याने जमिनीचा व्यवहार असेल किंवा कुठलं कंस्ट्रक्शनचं काम आम्ही एकत्र करतो आणि मी निर्णय घेतला म्हणजे ते माझ्याबरोबर निर्णय घेणार मी मिटिंगला प्रत्येक वेळेस सांगितलेलं भाऊ ना हे जाहीर लिहा तुम्ही का सरपंच झाला का तो इथला डॉन होतो आणि मग तो त्रास करतो त्याचं मत बदलतं आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना भोगायला लागतं का बरं दहा हजार फार्म हाऊस आलेत विरोध त्याचा नाकेने मानतात सरपंच ऐकत नाही पक्षाला फटका बसतो हे सांगितलं आणि नगरपालिकेत तीच परिस्थिती आहे आणि माझ्या मुलाला आठ टक्के पैसे मारतात तुम्ही वसंतपूरच्या मुलाकडे जो पारदर्शक माणूस राजकारणामध्ये असल्या माणसाला मला लाज वाटली पाहिजे मागायला पैसे नगरसेवक काम केल्यानंतर आठ टक्के द्यावे लागतील तो दिवस माझ्याकरता का दिवस ठरला राष्ट्रवादीचा आणि नम्रपणे मांडतो आता मी आठ टक्के मागितले माझ्या मुलाकडे काम देतो काम घेतो तर आठ टक्के द्यायला लागतील नगरसेवकाने मागितले तुम्ही मागितले म्हणजे काय समाजाचा मला घरी सांगितलं सकाळी मिसळ मी तुमचा बीपी वाढतो मी घर कटणं बोलतात मी चुकीचं बोलणार नाही मी चुकीचं बोलणार नाही ते असू दे मी चुकीचं बोलणार नाही मी त्यांना भांडणार नाही मी शिवगाडी करणार नाही तर वाचतं लोकांच्या मध्ये लोकांना ते बुमरा होत आहे सगळं सगळे डुप्लिकेट पॉलिसी चालले ज्या गावच्या बाबी त्या गावच्या बोरी मला प्रत्येकाचे नेटवर्क माहिती काय ते प्रत्येकाची मला संस्कृती माहिती काय ती आणि सगळ्यांची मला मला फक्त माहिती काय ती सायकल फिरणारी माणसात कसे फिरतात मोटरसायकल फिरणारी काही सगळं माहिती आहे मला मेहनत करतात करू द्या आनंद झाले काय पक्षामध्ये मेहनत करी मुडताना बरका बैठा काय फकीर अशी परिस्थिती झाली आज आज वसंत भैरव राज्यवाद्यांची वेळ आली सुरेश ठोकरे राज्यवाद्यांची आली आपलं घर सोडून जाताना माणसाला जास्तीची झोप लागत नाही पण ही झोप तुम्ही त्या ठिकाणी कार्यकर्त्याला एखादा केला म्हणून तुम्हाला आनंद झाला त्याचे दोनशे येतील पण हे म्हणता म्हणता मागच्या वेळेला घटना घ्यायला पाहिजे का सुरेश लाडना फक्त सतराशे मतांची आघाडी मिळाली होती हे आपण ही झोप त्या ठिकाणी लोकशाहीची ही शोकाची का का या ठिकाणी धोक्याची घंटी आहे याचा पण विचार केला पाहिजे म्हणून सामाजिक कार्य साधताना त्या ठिकाणी पुढे जाताना एक नेतृत्व जावं पण त्याच्या पाठीमागे असलेले लोक त्यांना पण विश्वासात घ्यावं ही भूमिका आमची आहे त्याच्यामध्ये मी राष्ट्रवादीचा मी राष्ट्रवादीचा एक रुपयाचा पण मेंबर नाही आहे फक्त वेल विचार म्हणून मला बोलवायचे आहे मी समाजाचं स्वीकारलं पण नाही आहे पण आज त्या ठिकाणी माझ्या मनामध्ये खंत झाले असं वाटलं का त्याला बरं झालं आपण समाजात जायला स्वीकारलं आज या ठिकाणी सुरेश टोपरेसारखा एक नेता या सुरेश लाळांकरता माझ्या देखत रस्त्याचं पाणी करून किती फिरलं मला अचानक गेलं तर मी बघितलं बाबा बाबा हे वाड्या काय जेवण काय 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 नाही 
मग अशा माणसाला तुम्ही तिथे गोंधळलं पाहिजे मतभेद कोणामध्ये होत आहेत सख्या भावामध्ये होतात मुला मुलामध्ये होतात सासू जुने होतात वडील मुलामध्ये होतात पण त्यात घर राखलं जात ते कुटुंब राखण्याकरता त्या ठिकाणी आपण बघितलं पाहिजे पसरला भोळी एक ताकद नाही म्हणता मग थोडूच्या मत मताच्या फरकाने ते त्या ठिकाणी पडले आज थोडीच्या मताने पडले त्यांची ताकद असल्याशिवाय पक्षाचं बळ असतं आणि स्वतःचं देखील लोकमत असतंच आणि त्याच्या जोर होत असं आठवण साहेब म्हणायचे मी काल संध्याकाळी राजीनामा जिल्हाध्यक्षांकडे पाठवलेला आहे राजीनामा पाठवण्याचं कारण हेच आहे की गेली ब्याण्णव पासून मी काँग्रेसचा युवा कार्यकर्ता होतो सत्त्याण्णवला मी मानगाव ग्रामपंचायतचा सरप सदस्य झालो नव्याण्णवला राष्ट्रवादी स्थापन झाले तेव्हा मी सरपंच झालो राष्ट्रवादीचं मी युवक अध्यक्ष गेले आठ वर्ष होतो दोन दोन हजार सात साली पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये पंचायत समितीला निवडून आलो त्यानंतर मला जिल्ह्याचं उपाध्यक्षपद दिलं दोन हजार बाराला मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलो सदस्य निवडून आल्यानंतर गेली अडीच वर्ष मी विरोधी पक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेमध्ये काम केलं काम करत असताना माझं चांगल्या प्रकारे तालुक्यामध्ये कार्यकर्त्याची अटॅचमेंट वाढली त्यामुळे काही नेते मंडळी मंडळीला किंवा या तालुक्याचं नेतृत्व जे नेतृत्व करतात त्या लोकांना थोडस वाटायला लागलं की हा कुठेतरी पुढे चाललाय त्यावेळेस थोडीशी पक्षामध्ये दुसरू चालू असताना मी त्यावेळेस काही निर्णय घेण्याच्या प्रयत्नात होतो दुसऱ्या पक्षामध्ये जाण्याचा दोन हजार चौदाला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड निवडणूक होती मी जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद मागितलं त्यांच्याकडे कारण माझा हक्क होता मी राष्ट्रवादी स्थापनेपासून मी कार्यकर्ता आहे मी गेली पंधरा वर्ष राष्ट्रवादीचं काम करत होतो त्यामुळे माझा हक्क होतं तर ते मी हक्क त्यांच्याकडनं मागण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी मला अध्यक्षपद दिलं अध्यक्षपद दिलं त्याचं कारण असं की एक महिना एक महिन्याभरात विधानसभेची निवडणूक होती म्हणून मला अध्यक्षपद दिलं गेलं अध्यक्षपद दिलं एकवीस सप्टेंबर दोन हजार चौदाला त्यानंतर मी जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना जिल्हा परिषदेमध्ये आदरणीय तटकरे साहेब सांगतील त्या पद्धतीनेच काम केलं तटकरे साहेबांचं अफाट प्रेम आहे माझं आणि पुढेही राहील 